Bom, gente, já que nós vimos, então, um pouco sobre fontes, vamos fazer um exercício aqui agora, então, tentando, re... tentando simular aqui a... o título do Harry Potter. Eu vou criar aqui um novo documento. Vou colocar aqui, ó, mil de altura por 500, quer dizer, mil de largura por 500 de altura. Aí, no seu DVD, ou se você estiver vendo no site, no YouTube, tem um link embaixo para você baix... vocês baixarem a fonte. E a textura que eu vou usar aqui. Então eu tenho aqui essa Free Texture Metal. Vou colocar ela aqui no nosso, nosso projeto. E vou aumentar aqui, ó. Segurar Shift e Alt para aumentar, mantendo as proporções. Tá ok. Vamos deixar... Ok, aumentei. Aí, gente, eu vou aqui em Levels, ó. Vou, cl vou clicar aqui, vou em Levels. Vou escurecer um pouco, tá ok? Perfeito. Então, aí, para você baixar também, nós temos a fonte do Harry Potter, que se chama Perry Potter. Então, eu vou escrever aqui, ó, Harry Potter. Tá ok. Vou aumentar. Acho que assim tá bom, né? Beleza. Clica com o botão direito em cima da fonte aqui, tá? Do texto. E vai em Blending Options. Uma outra maneira também é clicar aqui do lado do texto, não em cima do texto. Bem aqui, ó. Duas vezes que ele também abre o Layer Style, tá? Nós vamos em... Drop Shadow, aí olha só, em Drop Shadow aqui, eu vou colocar Multiply, aqui a opacidade em 46%, o ângulo vai ser 30, 8 a distância da sombra e 5 mesmo, pode deixar 5 o tamanho da sombra aqui, ó. Nós vamos em Bevel em Boss, que agora é lá em cima, vamos escolher aqui o Inner Bevel, você pode ver aqui um pouquinho do lado, ó, como é que está acontecendo aqui. Vamos colocar aqui Tissel Hard. Aqui no tamanho, vamos colocar 30, tá? Aqui embaixo, ó, no ângulo, vamos colocar 90, 55. Não precisamos usar a luz global para unificar a direção de luz. Vou colocar um Color Dodge aqui, ó. Que não faz muita diferença, mas tudo bem. Vamos diminuir a opacidade para 40. Aumentar aqui para 100. E com a cor 333, 333. Que é um preto um pouquinho mais claro. Vamos em Contour. Marcar Anti-Alias. E colocar esse aqui, ó. Tá? Olha como está ficando. Vamos em Satin agora. Vou colocar aqui Linear, linear Dodge. Para ficar um pouco mais claro. Branco. Diminuir a opacidade para ficar um pouco mais sutil. Vou colocar o ângulo em 90. A distância... 29 ou 30 Ok Vamos colocar normal Anti-alias Tá ok Color overlay Vamos colocar um azul, um azul, 003366, esse é um azul. Diminui um pouco a opacidade para não ficar tão forte, tá gente? Vamos colocar aqui agora um gradiente overlay, 
Vamos clicar aqui nesse último, gente, duas vezes aqui, ó, para deixar aqui preto. Aí no meio a gente adiciona uma cor que é 000FFF. Zero zero F F F tá ok. Aí nós podemos diminuir isso aqui, ó. Ó, para que essa cor se concentre mais aqui, tá ok. Vamos colocar aqui multiply, diminuir a opacidade. Aí nós temos que no Pattern Overlay agora, mas antes, vamos fazer uma coisa aqui, vou clicar em OK para aceitar as mudanças e vou aqui em File, New, pode ser 1000 por 500 também, o que, que eu vou fazer? Eu vou arrastar de novo essa imagem que eu tenho aqui, ó, do Free Texture Metal e vou jogar aqui em cima de novo, tá? E vou colocar aqui agora essa parte mais, mais essa parte de baixo desse jeito aqui, gente, ó. Ok, vou aqui em Edit, Define Pattern, tá? Então vamos colocar aqui, ó, Metal Pattern, tá ok? Vamos voltar lá para o nosso projeto, de novo aqui, ó, clicar com o botão direito em Blending Options, vamos em Pattern Overlay, escolher aqui, ó, o Metal Pattern, tá ok? Vamos escolher aqui 50%. Aí, gente, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos duplicar essa layer aqui, tá? Com ela selecionada, então, vamos apertar Ctrl J. Vamos clicar com o botão direito e vamos em Clear Layer Style para ele tirar todas as mudanças que, que ela tem. Vamos clicar com o botão direito e vamos em Blending Options de novo. Vamos aqui agora em Drop Shadow, Multiply. Vamos colocar aqui 60%. 8, 0 e 14. Vamos colocar 30 aqui. Inner Shadow. Vamos colocar aqui uns 5 tá bom, aqui vamos botar só o tamanho para 10 aqui dentro, para ficar mais sem definição aqui dentro. Vamos colocar aqui um anti-alias. E um 43 para dar mesmo esse, esse ruído aqui. Inner Glow, dessa vez. Vamos colocar um Color Dodge para ficar um pouco mais forte, mais, com mais brilho e um branco aqui, ó, que até agora não vai fazer diferença nenhuma, por enquanto. Aí sim, ó, agora no Choke vamos aumentar bastante. Um 70, vamos diminuir isso aqui para 2. Então, agora vocês vão ver porque eu estou fazendo isso aqui. Por enquanto, não dá para ver quase nada. Agora, o Inner Bevel, Chisel Hard, do mesmo jeito. O tamanho é 71. Ó, para ficar essa diferença aqui. Se eu for agora no Inner Glow e tirar. Vamos colocar aqui 30 também. Olha a diferença que deu. Anti-Alias. Vamos mudar para esse aqui. Olha lá. 
Pode ver que ficou muito mais escuro. O Ctrl, então, vai ficar anti-alias. Olha só. Deu uma aparência, então, de brilho para a letra. Então, se agora eu tirar o Inner Shadow, olha a diferença que dá. Então, o Inner Shadow deixou com essa aparência aqui de ruído e muito mais escuro dentro da letra. Tá? Então, essa que era a intenção. Vamos em Satin agora. Vamos ver as diferenças. Color Dot. Deixa bem mais claro tudo que você fizer desse jeito. Deixar tudo como está. Color Overlay, para colocar aqui só um cinza, tá? Ok. Nem tão vermelho assim, né? Ok. Aí vamos em Pattern Overlay, es escolher de novo essa. Ok. Aí então, gente, nessa layer de cima aqui, nós vamos colocar em Overlay. Aí ah, então, gente, nós vamos aqui, ó, além do overlay, nós vamos diminuir a opacidade, mais ou menos em menos de 50%. E tá aí, gente, tá pronto então nossa letra, nossa reprodução do, da letra de Harry Potter, do filme Harry Potter. Tá ok? Então, até o próximo tutorial e até lá.